Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Steffen Hund von Sustain News. Heute sind wir live auf der Spreewind und haben heute zu Gast bei uns Klaus Lorenz, Geschäftsführer von Lorenz Kommunikation. Herr Lorenz, was waren für Sie auf der Spreewind die wichtigsten Themen? Ja, zunächst mal herzlichen Glückwunsch an Harald Juring für die wieder gelungene Durchführung der Windenergietage hier in Brandenburg. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächsten Veranstaltungen. Es hat alles hervorragend geklappt. Und deswegen herzlichen Glückwunsch an Harald Düring und sein Team. In der Hoffnung, dass in der nächsten Woche aufgrund der Vielzahl der Besucherinnen und Besucher bei der derzeitigen Inzidenzzahl nicht den einen oder anderen böse Nachrichten erreichen. Aber wir sind da gute Hoffnung bei der 2G-Regelung. Die, die Themen, die für mich insbesondere spannend waren, war bei den Gesprächen, die ich geführt habe, zu sehen, dass die gesamte Branche darauf hofft, dass die Bundesregierung jetzt endlich ernst macht dass sie durchzieht ähm, und dass letztendlich das Thema Bürgerbeteiligung gegebenenfalls zurückgestellt wird gegenüber dem tatsächlichen Durchgreifen, auch bei dem, bei dem Neubau von Windenergieanlagen. Und darauf hoffen halt viele. Und das war hier bei, den, bei der Veranstaltung sehr, sehr intensiv spürbar. Und darauf richten sich auch viele ein. Es waren viele Finanzleute hier, die auch nach neuen Anlagemöglichkeiten suchen. Und ich glaube, wir werden in Deutschland einen spannenden Markt in den nächsten Jahren erleben. Wunderbar, vielen Dank für dieses Feedback. Ähm, Herr Lorenz, ich hätte eine Frage in Bezug auf die von Ihnen äh, adressierten Themen Finanzierung, Zugang zu, zu Kapitalmärkten auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Thema Nachhaltigkeit. Welche regulatorischen Entwicklungen auf europäischer und deutscher Ebene sehen Sie denn momentan auch mit Blick auf das Jahr 2022 als höchst relevant an? Ja, zum 1. Januar 2022 ähm, tritt ja wahrscheinlich für viele Unternehmen sehr überraschend ähm, die Taxonomieregelung der EU in Kraft, die zwar schon seit längerem in der Übergangsfrist gilt, aber von kaum jemandem wahrgenommen wurde. Äh, das zeigte sich auch in einigen Workshops, die hier zu dem Thema äh, unter anderem abgehalten wurden. Ähm, da waren sehr, sehr viele von überrascht. Nur es wird letztendlich nicht nur die Energiewirtschaft sondern zwölf andere Industriezweige, wichtige Industriezweige wie Stahlindustrie, Chemieindustrie, Bekleidungsindustrie in Deutschland ähm, erwischen. Das heißt, Nachhaltigkeitsberichterstattung wird erheblich wichtiger, auch bei den Themen der Finanzierung. Und anders, ähm, als es teilweise wahrgenommen wird, wird es nicht nur große Unternehmen betreffen, sondern auch die kleinen, die am Ende der Freskette, wenn ich es mal so flapsig ausdrücken darf, ähm, dann tatsächlich auch von den Banken gefragt werden, wenn sie Kredite wollen, wie nachhaltig bist du eigentlich? Äh, und dass die Großen natürlich bei den Kleinen voraussetzen, dass sie nachhaltig produzieren, ähm, das, glaube ich, lässt sich aus der Erfahrung der letzten Monate sehr, sehr klar sagen. Vielen Dank, Herr Lorenz, für dieses ausführliche Feedback. Das war Steffen Hund von Sustain News. Bis dahin. Tschüss.